ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈദൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ആഘോഷിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെരുന്നാളിന് എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഫസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് അൻപത്തേഴിന് അങ്ങാനാണ് നിസ്കരണം തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും അതിൻ്റെതായ തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ നിസ്കരിക്കാൻ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിന്ന് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഒരു മധുരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാവൊന്ന് വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പോളം റവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊഴിച്ച് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഴം ചേർക്കുമല്ലോ ചിലവർ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റോവസ്റ്റ് പഴമാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് മറ്റേ പഴമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റോവസ്റ്റ് പഴമൊക്കെയാണ് ചേർക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു അരച്ച ഇതുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ പരുവത്തിൽ നമ്മളിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ച് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എന്തായാലും ഇത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ താത്ത പായസത്തിനുള്ള അത് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സേമിയ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ ആർക്കും മധുരം കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഞാൻ തലേന്ന് പരത്തി വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്
പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാല് നമ്മൾ ഈയൊരു ഈയൊരു സേമിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധികം കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുക അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സേമി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈയ്യായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ നല്ലോണം തിളച്ച് ഇതാക്കി വരട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്തത് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് പുട്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുട്ടിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കണം ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് പായസം അങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ട് മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പായസം അവിടെ തിളച്ച് തിളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരടുപ്പത്ത് പുട്ട് ഒരടുപ്പത്ത് പായസം ഉണ്ട് പായസത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അതിനൊരു നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം
അടുത്തത് നമ്മുടെ പാചകത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കേട്ടാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പായസം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബീഫ് ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ളതാണ് തയ്യാറാക്കണത് ബിരി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാതെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം മുഴുവനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കണം മധുരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഉള്ളി നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം തക്കാളി എല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് ആ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് ചേർന്ന് കേട്ടോ കുറച്ച് ഈ സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചായ പിടിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ മസാലകളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തൈരും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണ് ആ ഒരു ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് അത് തുറന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഒന്ന് നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആ ഒരു വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയം
ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസ് വേകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ടെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സലാഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കക്കരിക്കും ക്യാരറ്റും ഉള്ളിയും കൂടി പച്ചമുളകും ഇട്ട് കുറച്ച് വിനീഗറും ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിനയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മേലെ നിന്ന് കുറച്ച് പൊതിനയിലും മല്ലിയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മുടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് അവിടെ ഒരാൾ ചായ അടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചായ അടിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ കളിയിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് സന്ദർശനമാണ് അവനക്കും ചായ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടുക്കളുടെ ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വരന്ന് കെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പപ്പടം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളൊക്കെ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാട്ടോ ചെയ്യാം 